昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。鸡汤营养丰富，许多家庭都喜欢吃这道鸡汤。但是有的人炖鸡汤的时候，为了去腥，各种杂七杂八的香料都往里面放，那样的鸡汤非常的难喝，而且香味和鸡汤的鲜味都没有了。今天就给大家分享炖鸡汤正确的做法。我今天花了108块钱买了一只老母鸡。炖鸡汤用老母鸡是比较好吃的。然后碗里面加入一勺食用盐，再倒满大量的清水。我们要把鸡肉给它浸泡一下，把里面的杂质和血水给它浸泡出来。所以我们这里要给它抓拌一下，抓拌均匀浸泡15分钟。接下来我们要准备一块生姜，给它切成薄片。姜片切好以后，倒入碗中备用。准备半根大葱，也把它切成薄片。大葱切好以后，和姜片放在一起。十五分钟的时间到了，我们来看一下我们的鸡肉，看一下里面泡出好多的血水。这些也是腥味的主要来源，所以我们再下手给它抓拌一下，抓拌均匀，把所有的鸡块给它清洗一下，清洗干净，清洗干净控水捞出来，先放到另外一个大碗里面，再倒满一大碗清水，我们再一次给它清洗一下，我们要把鸡肉彻底的血水给它完全清洗干净。这样做出来的鸡肉，煲出来的汤也没有腥味了。清洗干净以后，困水捞出来，放到漏勺里面，全部放进来以后，我们用手把里面的水给它挤干。然后我们先放一旁备用。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，把姜片和大葱片全部放入锅中，开大火快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。炒出蒜香味和姜的味道，接着把鸡肉也放进来。鸡肉放进来之后，我们快速的给它翻炒一下。炖鸡肉的之前，我们要先给它煸炒一下，这样炖出来的鸡肉会更香更好吃。我们要把鸡肉炒至有点收缩，颜色有点发黄的时候就差不多了。把鸡肉先煸炒一下，能增加鸡肉的鲜味。让这样炖出来的汤汁更加的有营养。时间大概是两到三分钟左右。炒好以后，我们再加入开水。加入了开水，才能最大的程度增加鸡肉的香味。所以，好多人炖鸡肉的时候都是用冷水，其实那样是错误的。炖鸡肉的时候，我们的水的量一定要加足，不要二次放入。全部加进来以后。我们盖上盖子，焖个二十分钟。二十分钟，我们打开锅盖看一下，哇，真的是太香了！看一下我们锅中的鸡汤，也非常的浓稠了。这样熬出来的鸡汤也非常的有营养。所以我们熬鸡汤的时候，切记千万不要用冷水。接下来把里面的姜片和葱段全部给它加出来，因为鸡肉里面有葱姜的味道了。加出来以后，我们准备一个砂锅，直接把它倒进砂锅里面。接下来我们放第一样东西，就是白莲子。莲子有很浓的香味，也有去腥增香的效果，也能大幅度提升鸡汤的香味。第二样东西就是泡好的干香菇，加入了香菇，使鸡汤更加的有营养鲜美。第三样要放的东西就是红枣了。红枣含有丰富的维生素，不仅能增加汤的口感，而且能增加鸡汤的鲜味和营养。所以，我们炖鸡汤的时候，这三样是不能少的。然后用勺子将它整理一下，盖上盖，用中小火煲一个半小时。记住，不能用大火。炖鸡汤的时候有三样东西，切记不要放。第一样东西就是料酒。料酒虽然有去腥增香的效果。
但是炖鸡汤的时候放入了料酒，不但不会去除腥味，而且还会使鸡汤喝起来有一股酸酸的味道。第二步不能放八角，八角的味道也是非常的大的，它会掩盖鸡汤本身的鲜味和营养，让鸡汤喝起来有一股苦的味道，这样会使鸡汤大打折扣。第三样东西是最主要的，那就是不要放花椒。花椒具有强烈的刺激性的味道，如果放了花椒，会使鸡汤有一股怪的味道，那样炖出来的鸡汤就不鲜香了。所以炖鸡汤的时候，这三样东西切记不能放哦，大家赶紧收藏起来吧。好了，时间到了，我们打开锅盖看一下啊，真的是太香了，整个厨房都是鸡汤的香味。这个时候，我们可以加入适量的食盐。其他的调料就不要放了，而且这样煲出来的鸡汤，它非常的有营养。炖鸡的时候一定是要最后才能放食用盐，如果放的太早的话，会使鸡肉中的蛋白质容易溶解，而且鸡肉吃起来的口感发柴，也会使鸡汤发黑，而且浓度不够。一道非常好喝的鸡汤，我们就这样煲好了。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。